സ്മോക്കിംഗ് ഈസ് ഇഞ്ചൂറിയസ് ടു ഹെൽത്ത് സ്മോക്കിംഗ് കോസസ് ക്യാൻസർ പുകവലി ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരം പുകവലി അർബുദത്തിന് കാരണമാകുന്നു ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ചിന്തിക്കും ഈ സിഗരറ്റും ബീഡിയും വലിച്ചാൽ പരിണാമം എന്തായിരിക്കും ഇതുമൂലം എനിക്ക് സ്ട്രോക്ക് ഉണ്ടാവുമോ അങ്ങനെ സ്വന്തം കുടുംബത്തിന് ഭാരമാകുമോ ഇതുമൂലം എനിക്ക് ലങ് ക്യാൻസർ ഉണ്ടാകുമോ ഇതെന്നെ മൗത്ത് ക്യാൻസർ ഹൃദ്രോഗം എംബിസിമ എന്നിവയ്ക്ക് അരികിൽ എത്തിക്കുമോ അടുത്ത തവണ നിങ്ങൾ സിഗരറ്റോ ബീഡിയോ വലിക്കും മുൻപ് സ്വയം ചോദിക്കൂ ഈ സിഗരറ്റും ബീഡിയും വലിക്കുന്നതിന്റെ പരിണാമം എന്താകും ഇന്ന് തന്നെ പുകയിൽ ഉപേക്ഷിക്കൂ സഹായത്തിനായി ഒന്ന് എട്ട് പൂജ്യം പൂജ്യം ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് അഞ്ച് ആറിൽ കോൾ ചെയ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ പൂജ്യം ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് രണ്ട് ഒമ്പത് പൂജ്യം ഒന്ന് ഏഴ് പൂജ്യം ഒന്നിൽ മിസ്റ്റോൾ ചെയ്യൂ നിങ്ങളുടെ മകൻ വിഷ്ണുവിന്റെ വിവാഹം താമസിയാതെ നടക്കും അവിവാഹിതനായ അമ്മാവന് സന്തോഷമായല്ലോ സന്തോഷമായി എന്റെ അനുഭവം എന്റെ മരുമകനും ഉണ്ടാവരുത് എന്നുള്ള പ്രാർത്ഥനയുള്ളൂ നിന്നെ ഇപ്പൊ അങ്ങോട്ടൊന്നും കാണുന്നില്ലല്ലോടി നീ അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ ഇല്ലത്തെ പുറമണികളൊക്കെ നടക്കൂ ഞാൻ പങ്കിയോട് പങ്കി പറഞ്ഞു നിന്റെ ആങ്ങളെയും ഭാര്യയും കുട്ടിയും വന്നു ഇതാണോ ആ കുട്ടി അതെ എന്തുവാടി ജോലി 
പോലീസിലാ തൃപ്രയാറ് മോളുടെ പേരെന്താ ബിന്ദു ഇന്നോ നാളെയോ ഇല്ലത്തേക്ക് വന്നേക്കണം പുറം പണി കുറെ ഉണ്ട് വാ മോളെ ചേച്ചി ഇവരൊക്കെ പഠിച്ച് പോലീസും പട്ടാളം ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇനിയുള്ള കാലത്ത് പുറം പണിയൊക്കെ ആരാ ചെയ്യുക അവർക്കും പഠിപ്പ് ഉദ്യോഗം ഒക്കെ വേണ്ടേ ഇല്ലെങ്കിലും ചേച്ചിക്ക് പണ്ടേ ഇവരോടൊക്കെ നല്ല കൂറ ഒന്ന് പോടാ അതിനൊരു താക്കിത ആദ്യം മഴയായിട്ട് പെയ്തു വന്നു ഇനി കൊടും കാറ്റായിട്ട് വരും തമ്പ്രാട്ടിയോ എങ്ങനെയുണ്ട് ചായ കച്ചവടമൊക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ പോകുന്നു നിങ്ങൾ ഞായറാഴ്ച അങ്ങോട്ട് വരുമല്ലോ പറയുന്നവരവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഇരുന്ന് പറയട്ടെ നടക്കണ്ടോ നടക്കണ സമയത്ത് നടക്കൂ ഒന്ന് മൂന്ന് നാലായിരം തേങ്ങ അത് നീ കൃഷ്ണനോട് പറഞ്ഞാ മതി ആ ശരി പറയാം ചേച്ചി എനിക്കൊരു ചായ ഇപ്പൊ എടുക്കാം കൃഷ്ണ ഓ ആ കുഞ്ഞപ്പന്റെ വീട്ടിൽ പോയി തേങ്ങാട പൈസ വാങ്ങണം ഓ പിന്നെ പാടത്തേക്കുള്ള വളം ബ്ലോക്ക് ഓഫീസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ നീ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോ അതും കൂടെ കൊണ്ടുവരും ആ ശരി തിരുമേനി ജെസി എന്ന ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ പെൺകുട്ടിയെ ഫോട്ടോ ചെയ്ത് വെച്ച് ഞാൻ കണ്ട ദിവസം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് മെയ് പതിനഞ്ച് അന്ന് ഞാൻ ഫോർട്ട് കൊച്ചിയിൽ ബാങ്ക് കാഷ്യറായിട്ട് ജോലി ചെയ്യുകയായിരുന്നു ആദ്യമായി കണ്ടപ്പോഴേ ഏതോ ഒരു മുൻജന്മ ബന്ധം പോലെ എനിക്ക് തോന്നി വീണ്ടും ജെസിയെ ഞാൻ ബാങ്കിൽ വെച്ചും മറ്റു പല സ്ഥലത്തും വെച്ച് കണ്ടു ഞങ്ങൾ പരസ്പരം പരിചയപ്പെട്ടു അത് ഇത്രയും വലിയ ബന്ധത്തിലേക്ക് എന്നെ എത്തിക്കുമെന്ന് ഞാൻ കരുതിയില്ല അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം അവൾ പറഞ്ഞിട്ട് അവളുടെ പപ്പയെ കണ്ട് ഞങ്ങളുടെ വിവാഹത്തിന് അനുവാദം വാങ്ങാൻ ഞാൻ അവളുടെ വീട്ടിൽ ചെന്നു നമസ്കാരം ഏതാണ്ട് ഞാൻ മനസ്സിൽ കണ്ട രൂപം തന്നെയാണ് താങ്കൾ എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ടു ഞാൻ ഈ ഫോർട്ട് കൊച്ചി വന്നിട്ട് മുപ്പത്തി അഞ്ച് വർഷമായി കപ്പലിന്റെ ക്യാപ്റ്റൻ ആയിട്ടായിരുന്നു വരവ് പിന്നെ എല്ലാം എനിക്ക് ഇവിടെയായി ബേസിക്കലി ഞങ്ങൾ ആലപ്പുഴക്കാരാണ് ജസിയുടെ മമ്മ നേരത്തെ പോയി ഇവളുടെ അഞ്ചാമത്തെ വയസ്സ് ഒരു പനിയായിരുന്നു തുടക്കം രണ്ടാഴ്ച കിടന്നു അങ്ങ് പോയി എന്റെ എലിസബത്ത് എനിക്കിപ്പോ എന്റെ പൊന്നു മോളാണെല്ലാം 
ഇനി എനിക്ക് എൻ്റെ മോളെ കുറിച്ച് ഒരു ആശങ്കയുമില്ല ശക്തനായ ഒരാളുടെ ഇത് കൈകൾ എൻ്റെ മോളെ അങ്ങ് ഏറ്റെടുത്തില്ലേ ആ മിസ്റ്റർ ഭദ്രൻ താങ്ക് യു ദാ പെണ്ണിനൊന്ന് കണ്ടോളൂ അതിന് ഭദ്രൻ സാർ ഒന്നും സംസാരിക്കുന്നില്ലല്ലോ പപ്പയെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുകയായിരുന്നു മുഖ്യം നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു വെരി ഗുഡ് കേട്ടോടി മോളെ നിന്റെ സാർ പറയുന്നത് ഞാൻ സന്തുഷ്ടനാണ് രജിസ്റ്റർ മാരേജ് ചെയ്യണമായിരുന്നു തീരുമാനം എന്നിട്ട് ജസിയുമായി ഇല്ലത്ത് വരിക അതിന് ഞാൻ ഒരു ഹിന്ദു പേര് കണ്ടെത്തി അരുന്ധതി അത് എന്റെ അമ്മയുടെ പേരായിരുന്നു ആ പേരിലൂടെ ഇല്ലത്തുള്ള എല്ലാവരെയും വശത്താക്കാനായിരുന്നു എന്റെ പരിപാടി അന്നൊരു ദിവസം ജസി ഫ്ലവേഴ്സ് വിൽക്കാൻ തോപ്പുംപടി പോയപ്പോ അവിടെ വെച്ചൊരു ആക്സിഡന്റ് ഒരു ടാങ്കർ ലോറി വന്ന് അവളുടെ സൈക്കിളിൽ ഇടിച്ചു അവള് മാത്രമല്ല അവളുടെ വയറ്റിൽ വളർന്ന നിന്റെ കുഞ്ഞും മരിച്ചു വിഷ്ണുവിന് വന്ന ആലോചന ഉടനെ വേണം അവനെ ഒന്ന് വിളിച്ചോ നീ വിളിച്ചു വൈകിട്ട് വരുന്ന ദിവസം പറയും നിന്റെയോ നിന്നുപോയി ഇനിയിപ്പോ അവനും മറ്റാളുകൾ പലതും പറയുന്നത് എന്റെ ചെവിയിലെത്തുന്നുണ്ട് വിഷ്ണുവിന്റെ അച്ഛനും ദുർമരണോ ആയിരുന്നല്ലോ നീയോ ജാതി മതവും മറന്നു ഇതെല്ലാം ഉള്ളിൽ ഒതുക്കി നടക്കുന്ന എന്റെ വേദന ആർക്കും മനസ്സിലാവില്ല നിങ്ങൾ ഒന്നുകൊണ്ടും പേടിക്കണ്ട അവള് നല്ല മിടുക്കിയായിട്ട് തന്നെ പഠിക്കും നമസ്കാരം ചേട്ടാ പിന്നെ ഇത് കോഴിക്കോട് മേയർ പ്രേംകുമാറിന്റെ മകൻ പ്രവീൺ ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്നൊരു പുതിയ സാധനത്തെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് തരണം പൈസ എത്ര വേണമെങ്കിലും തരാം പുതിയ രണ്ട് കക്ഷികൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ഹോസ്റ്റലിൽ താമസിക്കുന്നവരാ നിങ്ങൾ ഹോട്ടലിലേക്ക് വെക്കോ ഞാൻ ഫോട്ടോ ആയിട്ട് അങ്ങോട്ട് വരാം ഇവിടെ നിന്ന് അധികം കറങ്ങിയാൽ പെൺപിള്ളക്ക് സംശയം വരും അപ്പൊ എല്ലാം പറഞ്ഞ പോലെ ഓ വെക്കോ പ്രവീണെ ഇതാ കൂട്ടുകൊടുപ്പുകാരൻ ശ്രീധർ ആരാ ചേട്ടാ ആ കോഴിക്കോട് മേയറുടെ മകനാ പുള്ളിക്കാരന്റെ പെങ്ങക്ക് ഒരു കല്യാണാലോചന നീ പോയി വെള്ളം ചൂടാക്ക് എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് പോണം ആ മോളി ശ്രീധരൻ ചേട്ടനാ എന്താണോ ചേച്ചി കടിയുണ്ടോ ഇല്ല കടി ഉണ്ടായി പുറത്തരും വന്നില്ല കടി തീർന്നപ്പോഴാ ഓരോരുത്തർ വന്നത് വൈകുന്നേരത്തേക്ക് കടിയാവുമോ മൂന്ന് മണിയോടെ കടിയാവും ചിലപ്പോ നാലു മണി എന്നാലേ കടിയാവുമ്പം വരാം ഓ ആയിക്കോട്ടെ ഓ ആയിക്കോട്ടെ കടി ഉള്ളപ്പോ വരികല്ല ഇല്ലാത്തപ്പ വരും കടി ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞ സമയത്ത് തന്നെ പാരാപ്പാപ്പ് ചെലുത്തി
ശ്രീധര താൻ മുറിയിലോട്ട് വാ ഓ ആ മാത്യു താഴെ വണ്ടിയുടെ ഡിക്കില് എന്റെ പെട്ടി ഉണ്ട് അതിങ്ങെടുത്തിട്ട് വാ പിന്നെ മുറി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ശ്രീധര എന്നെ അയക്കുണ്ട് വിശേഷങ്ങള് അത് പിന്നെ അലുമിനിയ പാത്രം ചടങ്ങിയ പോലെ ഇതേതാടാ ോ ഇതാരാടോ നോക്കട്ടെ ആ ഇത് ഇവളാണ് പാപ്പച്ചായ അമ്പിക ഞാൻ വിചാരിച്ചതിൽ തന്നെ പാപ്പച്ചായ സെലക്ട് ചെയ്തു ഇവളുടെ ഭർത്താവ് ഗൾഫിലാ വീട്ടിൽ അടയിരുന്ന് മടുത്തു ഞാൻ നേരത്തെ മുതലേ പാപ്പച്ചായന് വേണ്ടി കണ്ടുവച്ചിരുന്നതാ ഇവൾ എന്റെ നമ്പർ തേടി പിടിച്ചു വിളിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ ഓൾ കേരള ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ താനല്ലേ പലതിന്റെ റിലീസ് താമ്പഴി അല്ലേ പക്ഷെ പാപ്പച്ചായന് വേണ്ടി ആലോചിക്കുമ്പോഴാണ് ഞാൻ കൊഴയുന്നത് അതെന്നാടോ ഓ പാപ്പച്ചായന്റെ അവസാനത്തെ ആ പണി അത് പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് സഹിക്കാൻ വലിയ പാടാ ഒരുമാതിരി അവളുമാര് സഹിക്കുകയല്ല അതിനെയല്ല അവളുമാര് പരിഭവം പറയും ചിലർ എന്നോട് കംപ്ലൈന്റ് പറയും എന്നായാലും എന്താടോ കാശല്യോ കൊടുക്കുന്നേ പിന്നെ ഇവള് മതി ഒരു നാല് ദിവസത്തേക്ക് ഓ നാല് ദിവസത്തേക്കോ ആ അതെ വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ലടോ ഇത്തവണ ശരിക്കൊന്ന് ആഘോഷിക്കാന്ന് വിചാരിച്ച് ഏതാ നടക്കട്ടെ നടക്കട്ടെ ആ എന്റെ അമ്പി ഓ എടി അമ്പി ഈ പോരെ വാ ഇതേ ലോറണം പിടിപ്പീരേ വാ എനിക്ക് വേണ്ട പാപ്പിച്ചായ വാടി പാപ്പച്ചായൻ എന്നെ എന്നാ വിളിച്ച അമ്പിന്നിഷ്ടായില്ലേ എന്റെ ഭർത്താവ് എന്നെ അമ്പിന്നാ വിളിക്കുന്നെ അതെന്നാടി പെണ്ണെ നിന്റെ ഭർത്താവിന് മാത്രട്ട് ആ പേര് അങ്ങോട്ട് എഴുതി തന്നിരിക്കുകയാണ് അരുത് അദ്ദേഹത്തെ വെറുതെ വിട്ടേക്കും മൂന്ന് വർഷം ശ്രീധരൻ ചേട്ടൻ നിർബന്ധിച്ചപ്പോ ഞാൻ തെറ്റിശ്ശരി നോക്കിയില്ല ഇത്രയും നാളും മനസ്സിൽ വെച്ചിരുന്നത് ശാമിപ്പിക്കണം അത്രേ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളൂ അത് പിന്നെ നാല് ദിവസം നിന്നേ പറ്റൂ എല്ലാം ഭദ്രമായിരിക്കും എന്ന് ശ്രീധരൻ ചേട്ടൻ എന്നോട് പറഞ്ഞപ്പോ ചില ദിവസങ്ങള് മടുപ്പ് അനുഭവിക്കുമ്പോ എന്റെ കൂട്ടുകാരിയുടെ വീട്ടിൽ പോയി നിക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു കള്ള എന്റെ ഭർത്താവിന്റെ അമ്മയോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ എത്രാമത്തെയാ പാപ്പച്ചായന്റെ ലിസ്റ്റിൽ ഇതിന്റെ ഒക്കെ ലിസ്റ്റ് ആരും നോക്കുന്നു നീ അപ്പൊ പോയല്ലേ അതെ ഉച്ചക്ക് മുന്നേ വീട്ടിലെത്തണം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പാപ്പച്ചായന്റെ കൂടെ വരേണ്ടി വരും രാജേഷേ ആ പാല പാപ്പച്ചന്റെ റൂമിലേക്ക് ഒരു ഫിഷ്കറി മീൽസ് വേഗം കൊടുത്തേ ചേട്ടനാ വാ 
ഞാൻ ശ്രീധരേട്ടനോടൊരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ പല പ്രാവശ്യം ചോദിക്കണമെന്ന് തോന്നിയിട്ടുള്ളതാ ചോദിച്ചോ ഈ കൂട്ടിക്കൊടുക്കുന്നതില് എന്തെങ്കിലും കുറ്റബോധമുണ്ടോ അല്ല ഞാൻ ചോദിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ ഇല്ല ഒരു കുറ്റബോധവും ഇല്ല ജീവിക്കണം കൂടെ ഉള്ളവർ ജീവിപ്പിക്കണം എന്റെ മോട പഠിപ്പ് മുടങ്ങരുത് അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചാൽ എവിടെ ആ കുറ്റബോധം ൊക്കെ പറഞ്ഞ ഒരു സമയവാ അത് അതിന്റെ സമയത്തെ നടക്കത്തുള്ളൂ അല്ലെ കുറു പെണിക്കിട്ടൊന്ന് താങ്ങിയതാണോ എന്റെ പൊന്ന് തമ്പുരാൻ അങ്ങനെ കരുതല്ലേ ജോത്സ്യ പ്രകാരം അങ്ങനെ ഒരു ചൊല്ലുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞതാ ആ അത് പറഞ്ഞപ്പോഴാ ഓർത്തത് നമുക്കൊരു ജോത്സ്യനെ കാണേണ്ടി പത്ര അവനിങ്ങനെ വരട്ടെ ചേച്ചി നമുക്ക് നോക്കാം അല്ല വിഷ്ണു കുഞ്ഞ് ബോംബെയിലെ കോൾഗേറ്റ് കമ്പനിയുടെ മാനേജർ അല്ലേ അതിനു പറ്റി പെമ്പിളാരെ ആരെങ്കിലും ആലോചിച്ചാ അവർക്ക് ഈ പട്ടിക്കാട് വല്ലതും ഇഷ്ടപ്പെടുവോ എന്റെ തമ്പുരാനെ ഈ ഇല്ലോക്കെ അങ്ങോട്ട് വിറ്റിട്ട് വല്ല ടൗണിലും പോയി നല്ല വീടെടുത്ത് അങ്ങോട്ട് താമസിക്കോ എനിക്കിതൊക്കെ മതിയോ അയ്യോ അവന്റെ കാര്യല്ലേ അവൻ വരട്ടെ നോക്കാം എന്നാ പിന്നെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ശരി പാവം ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് കൊണ്ടാ അയാളുടെ കുടുംബം കഴിയുന്നത് ചേച്ചി ഒന്നും കൊണ്ട് വിഷമിക്കണ്ട അവൻ അറിയിക്കണതിലും കൂടുതൽ ഞാൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതല്ലേ അവൻ നോക്കിയും കണ്ടൊക്കെ ഇവിടെ നിക്കുന്നത് ഒരു ചെറിയ കേസ് കേട്ടുണ്ട് ചെറുക്കനും പെണ്ണും സ്നേഹത്തില നമ്മളെ ഇടനില നിന്ന് സ്ത്രീധനം ഉറപ്പിച്ചു കൊടുത്താ മതി പക്ഷെ ഇപ്പൊ സ്നേഹത്തിനൊന്നും വിലയില്ലല്ലോ കാലത്തിന്റെ പോക്ക് അങ്ങനെയല്ലേ അത് സത്യമാണ് പറഞ്ഞത് ഈ ബീറോ വന്നതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു അടിയായല്ലേ അങ്ങനെയും പറയാം അറിയാവുന്ന തൊഴിലല്ലേ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ എടാ ശ്രീധര എങ്ങനെയാണ് നിന്റെ പോലീസിന് ജോലി പോയത് അതൊക്കെ വലിയ കഥയാ പിന്നെ പറയാം ഓ ഇല്ലത്തിന് പുറകിലുള്ള ഈ നിലവറയും ഈ കടലുമാണ് എന്റെ ഐശ്വര്യം കാത്തോളിനെ ഭഗവാനെ ായതുകൊണ്ടാണ് ഇയാളെ ഞാൻ എന്റെ ബിസിനസ് കൂടെ കൂട്ടിയത് ഏതാ എടോ എന്റെ ബിസിനസ്സിന് പറ്റി ഇതുപോലൊരു സ്ഥലം കേരളത്തിന് അറിയില്ല ശരിയാണ് കടൽ തീരത്തിന്റെ സമീപം നിൽക്കുന്ന ഇല്ല 
ഇടവരായി ഇല്ലാൻ വിട്ടിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ അതിന്റെ പൊളിച്ചു കോപ്പിലെ റിസോർട്ട് ഉണ്ടാക്കിയേനെ ഏതാ ഓ അവരതൊന്നും വിൽക്കത്തില്ല നീ അതിന്റെ പൂത്ത പണോ ഇല്ലയോ പിന്നെ ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഈ ബിസിനസ് അങ്ങ് ചെയ്യാ നീ ഇടോ ഇത് നമുക്ക് കിട്ടിയ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ കച്ചവടാ ദേ ഉച്ചിച്ച് കൈകാര്യം ചെയ്യണം ഉറപ്പായിട്ടു ആ അപ്പൊ കുറിപ്പ് പോയിക്കോ ഓ ആയിക്കോട്ടെ അവന്റെ കൈലോട്ട് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കും അവനത് പുതുമന ഇല്ലത്തിലെ നിലവറയിലോട്ട് അങ്ങോട്ട് വയ്ക്കും അപ്പൊ എന്നാ സംഭവിക്ക നമ്മുടെ കൊച്ചിയിലുള്ള സായിപ്പ് ഫിഷിംഗ് ബോട്ടില് നമ്മുടെ ആൾക്കാരെയും കൂട്ടി പുതുമന ഇല്ലത്തിന്റെ പുറകിലുള്ള കടപ്പുറത്തോട്ട് കൊണ്ടുവരും ഏതാ എടാ മണ്ട അതെന്തിനാ അവിടെ വെച്ച് ഞാൻ ഈ മരുന്ന് അവർക്ക് കൈമാറും എടാ ഈ ഇല്ലവും കോപ്പും ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ട് പോലീസിനോ കസ്റ്റംസിനോ യാതൊരു സംശയവും ഉണ്ടാകേല മുതലാളി ഒരു വ്യക്തിയല്ല ഒരു പ്രസ്ഥാന ആഹാ അത് ശരി അതെ ഞാൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും പിടിച്ചൊന്ന് നിന്നോട്ടെ നീ കൂടുതൽ ഇങ്ങോട്ട് തള്ളി തുറക്കാതെ കേട്ടാ ഓക്കെ താങ്ക്സ് ബോംബെയിൽ നിന്നും ഫ്ലൈറ്റിൽ എയർപോർട്ട് അവിടെ നിന്ന് കാറിൽ ഇങ്ങോട്ട് സുഖം സ്വസ്ഥം സുസ്മിതം ഒന്ന് പോടെ അവിടുന്ന് അമ്മാവിന് സുഖം തന്നെയല്ലേ നിന്റെ കല്യാണം നടത്താതെ ചേച്ചി എനിക്ക് ഒരു സ്വസ്ഥതയും തരത്തില്ല അത് എല്ലാ അമ്മമാർക്കും തോന്നുന്ന ഒരു കാര്യമല്ലേ ഇങ്ങോട്ട് വാടാ വത്സ്യസൗമിത്രേ കുമാരനേ കേൾക്കണം മത്സരാദ്യം വെടിഞ്ഞെന്നുടെ വാക്കുകൾ നിന്നുടെ തത്വമറിഞ്ഞിരിക്കുന്നതോ മുന്നമേ ഞാനടോ നിന്നുള്ളിലെപ്പോഴും എന്നെ കുറിച്ചുള്ള വാത്സല്യപൂരവും നിന്നോളമില്ല മറ്റാർക്കുമെന്നുള്ളതും നിന്നാൽ അസാധ്യമായില്ലൊരു കർമ്മവും നിർണയമെങ്കിലും ഒന്നിതു കേൾക്കനി ദൃശ്യമായുള്ളൊരു രാജദേഹാദി ഭഗവാനെ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഒരു വൈരപ്പ അവന്റെ നാലാമത്തെ പെണ്ണുകാണല്ലോ നടന്നത് അവനെന്തിയേ ആ ഏതോ കൂട്ടുകാരെ കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞു പോയതാ ഇപ്രാവശ്യം അവന്റെ കല്യാണം നടത്താതെ തിരിച്ചു പോണ്ടി വരുവോ ശാപം എല്ല ഈ ഇല്ലത്തിന്റെ ശാപം നാളെ രാവിലെ തന്നെ നമുക്ക് ആ ജോത്സ്യൻ കുടമാളൂർ ശർമാജിയെ പോയി കാണണം നീ ആ കുറുപ്പിനോട് പറ കുടമാളൂർ ശർമാജിയെ ഒന്ന് വിളിക്കാൻ
നാളെ കാണാൻ പോകുന്ന പെൺകുട്ടിയുടെ പേരെന്താന്നാ പറഞ്ഞേ ജയശ്രീ തമ്പുരാട്ടി നിലമ്പൂർ തിരുവല്ലം കോവിലകം ഒരു മുജന്മ ബന്ധം കാണുന്നു മുജന്മ ബന്ധം ആ മുജന്മ ബന്ധം അതിൽ ഭയപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല കൂടുമാറ്റം എന്ന് പറയും കണക്കിൽ അത്രയ്ക്കൊരു സൂചന കാണുന്നു അതൊന്ന് സൂചിപ്പിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ അതിന് ദോഷം വല്ലതും ദോഷമുണ്ട് അതിന് പ്രതിവിധിയും ഉണ്ട് വിഷ്ണുവിന്റെയും ഭദ്രന്റെയും പേരിൽ ഒരു ഹോമം നടത്തണം ദോഷങ്ങളെല്ലാം മാറും എങ്കിലും സൂക്ഷിക്കണം ഹലോ ഹലോ ആരാ സംസാരിക്കുന്നത് അതെ ഇത് നിലമ്പൂറില്ല വാ തിരുമേനിയല്ല ഇവിടുത്തെ കാര്യസ്ഥനാ ആ അമ്പലപ്പുഴ പുതുമനെ ഇല്ലത്തോന്നു ആ ആ ആ ഞായറാഴ്ച വരുമെന്നോ ആയിക്കോട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞോളാം ശരി ഓക്കെ തിരുമേനി ആ അമ്പലപ്പുഴ പുതുമനയിലെത്തുന്ന് വിളിച്ചിരുന്നു പുതുമന ആ ബോംബെയിലെ കോൾഗേറ്റിൽ വർക്കാണ് പയ്യൻ പേര് വിഷ്ണു അച്ഛനില്ല അമ്മയും ഒരു അമ്മാവനുണ്ട് നമ്മൾ മാതൃഭൂമി മാറ്റിപ്പോണിൽ കണ്ട പരസ്യം അതെ അടുത്ത ഞായറാഴ്ച അവരിങ്ങോട്ട് വരുമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു വന്നോട്ടെ അപ്പോ എന്നാ കൈമൾ പോയി പാടത്ത് പണിക്കാർക്ക് ശമ്പളം കൊടുത്തോളൂ മാളു ആ പുറത്തെ ജമ്പര് വെള്ളം ചൂടാക്ക് ഇരിക്കേ ഞാൻ പറഞ്ഞതെ വാലിക്കാതി കേൾക്കണ്ടെന്ന് കരുതിയതാ നമ്മള് ജയശ്രീക്ക് വേണ്ടി ആലോചിച്ച അമ്പലപ്പുഴ കേസില്ലേ അവര് പെണ്ണ് കാണാൻ അടുത്ത ഞായറാഴ്ച ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഗുരു അയ്യപ്പ ഇതെങ്കിലും ഒന്ന് നടന്നാ മതിയായിരുന്നു ഇത് നടക്കും നടക്കാതിരിക്കാൻ എന്താ കാരണം നാട്ടുകാര് വല്ലതും ഒരു ഏബിന് ഒന്നും പറയാൻ പോണില്ല തീർത്ത് കളയും ഞാൻ പിന്നെ അവളോട് പറഞ്ഞേക്കണം പഴയ കഥകളൊന്നും എന്നെ കൊണ്ട് ഓർമ്മിപ്പിക്കരുന്ന് മനസ്സിലാവണ്ടോ ചേച്ചിക്ക് ഒരു കല്യാണാലോചന വന്നിട്ടുണ്ട് അമ്പലപ്പുഴയിൽ നിന്ന് അടുത്ത ഞായറാഴ്ച ചേച്ചിയെ കാണാൻ അവര് വരും കൈമള് തിരുമേനിയോട് പറയുന്ന കേട്ടതാ മാള് പൊയ്ക്കോളൂ കേട്ടോ ഞാൻ വന്നോളാം ശരി പൊയ്ക്കോ എന്റെ കുട്ടമാശ് പാവം മാഷ് ജയിലിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോ ഞാൻ എവിടായിരിക്കും ദൈവമേ ഞാൻ പോയിട്ട് വരാം പലയർക്ക് സാധനം മേടിക്കാനുള്ള ലിസ്റ്റ് കുട്ടന്റെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നീ ട്യൂഷൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ട് വരുമ്പോഴേ അതോടെ മേടിച്ചോണ്ട് വരാം കേട്ടോ ശരിയാ ഓ ഇന്ന് അമ്പാട്ടെ തെങ്ങാൽ ആദ്യം തുടങ്ങാം എന്റെ അച്ഛന്റെ കുടികിടപ്പുകാരനായിരുന്നു ചെത്തുകാരൻ വേലായുധൻ വേലായുധന്റെ ഒരേ ഒരു മകനാണ് കുട്ടമാശി കണക്കില് മോശമായിരുന്ന എന്നെ ട്യൂഷൻ പഠിപ്പിക്കാൻ ഒരു ദിവസം കുട്ടം മാഷി ഇല്ലത്തെത്തി ജയശ്രീ കണക്കിന് തീരെ മോശ അല്ലേ ഞാൻ ജയശ്രീക്ക് കണക്കിന് കൂടുതൽ മാർക്ക് മേടിച്ചു 
ജയശ്രീ ചിരിക്കാൻ ഞാൻ തമാശ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ അവിടെ ഒരു പരിശുദ്ധമായ പ്രേമത്തിന്റെ തുടക്കമായിരുന്നു പത്മരാഗം ചൂടിയ ചോടികൾ ത മൗനരാഗത്തിലോ അലിഞ്ഞു പോയെൻ്റെ ഹൃദയം കളഞ്ഞു പോയെൻ്റെ ഹൃദയം ൃതുമതി മിഴി കവറും നിൻ യൗവനം മധുമലരിതൽ വീർത്തും പൂങ്കാവനം ഈ മൈതളിൽ നീഹാരമായി ഒരു ലയ ബിന്ദു ഞാനൂറിയോ ഹരിചന്ദനത്തിൻ്റെ കുളിർ പകരും ഇരുമയിലൊരു രോമാർഷമായോ അലിഞ്ഞു പോയെൻ്റെ ഹൃദയം കളഞ്ഞു പോയെൻ്റെ ഹൃദയം എന്താടി നമ്മുടെ കുട്ടനൊരടക്കം പതിവില്ലാത്തൊരു മൂളിപ്പാട്ടും ഒക്കെ കല്യാണ പ്രായമായ ചെക്കനല്ലേ പെൺപിള്ളേരുടെ അച്ഛനമ്മമാർക്ക് മാത്രമല്ല ആൺപിള്ളേരുടെ അച്ഛനമ്മമാർക്കും കെട്ടുപ്രായമുള്ള ആമ്പിള്ളേരുണ്ടെങ്കിൽ അത് വേവല നീ പറഞ്ഞത് ശരിയാ നമ്മുടെ മോന് ആര് പെണ്ണു കൊടുക്കാനാ ട്യൂഷൻ മാഷക്കൊന്നും ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഒരു വിലയില്ലെന്നേ പോരാത്തേന് ചെത്തുകാരൻ വേലായതിന്റെ മോനെന്ന ഒരു പേരും അല്ലെ കുറുമൊഴി മുല്ലത്തു താലവുമായി കുളിച്ചു തൊഴുതു വരുന്നവളേ പുതുമഴ കൊള്ളേണ്ട പൊൻവെയിൽ കൊള്ളേണ്ട പച്ചില കൂടക്കീഴിൽ നിന്നാട്ടേ എന്റെ പച്ചില കൂടക്കീഴിൽ നിന്നാട്ടേ മഴ കൊള്ളേണ്ട പൊൻവെയിൽ കൊള്ളേണ്ട പച്ചില കൂടക്കീഴിൽ നിന്നാട്ടേ ു നീതിച്ചു നിൻ പ്രേമ പൂജ പുഷ്പങ്ങളാരുടെ അമ്പല നടയിൽ പൂജിച്ചു നിൻ പ്രേമ പൂജ പുഷ്പങ്ങളാരുടെ അമ്പല നടയിൽ പൂജിച്ചു മഴ കൊള്ളേണ്ട പൊൻവെയിൽ കൊള്ളേണ്ട പച്ചില കൂടക്കീഴിൽ നിന്നാട്ടേ മനോരാജ്യത്തെ ദേവാലയത്തിലെ മൺവിളക്കെന്നു കൊളുത്തും നീ മൺവിളക്കെന്നു കൊളുത്തും നീ വൃ 
ദൃഷ്ടി കവൃതമൊന്നു കഴിഞ്ഞോട്ടെ വിവാഹമോതിരമണിഞ്ഞോട്ടെ ചേത്തുകാരൻ വേലായുധന്റെ മോന് കോലോത്ത തമ്പുരാട്ടിക്കുട്ടിയോട് പ്രേമം നടക്കും നടക്കും തിരുമേനി വരുന്നുണ്ട് അവന്റെ അഹങ്കാരം അങ്ങ് തീർത്തു കൊടുത്തേക്കണം തിരുമേനി എന്നെ വിളിപ്പിച്ചെന്ന് കേട്ടു ഏറപ്പേ നിനക്ക് എന്റെ പോളക്കാര് പ്രേമിച്ചത് അവന്റെ ഒരു പൂതി എടോ തമ്പുരാനെ സൂക്ഷിച്ച് സംസാരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ താൻ ഏത് മറ്റേടത്തെ തമ്പുരാനൊന്നും ഞാൻ നോക്കത്തില്ല എന്താണ് കൂട്ടം നീ പറഞ്ഞത് താൻ പോടോ നത്തോലി എടോ തിരു തിരുമേനി തന്റെ മകൾക്ക് എന്നെ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ അവളെ ഞാൻ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോവും തനിക്ക് എതിർക്കാവെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് എതിർക്ക് ചെത്തുകാരും വേല എന്റെ മകനെ തിരുവല്ലം കോവിലത്തുനിന്ന് സംബന്ധം നിനക്കെന്താ ചെത്തുകാരോട് ഇത്ര പുച്ഛം നീ പുച്ഛിക്കുന്ന വേലായുധന്റെയും പൂർവികരുടെയും വിയർപ്പിന്റെ വില കൂടിയുണ്ട് നിങ്ങൾ ഭക്ഷിക്കുന്ന അന്നത്തിനും കുടിക്കുന്ന വെള്ളത്തിനും കൊടുക്കുന്നത് വാങ്ങി ഓച്ചാനിച്ച് നിൽക്കുന്ന വേലായുധന്മാരുടെ ഒക്കെ കാലം കഴിഞ്ഞടോ തിരുമേനി തന്റെ ഈ വേരട്ടലൊക്കെ വല്ല പിള്ളേരുടെ അടുത്ത് മതി ഇവരുള്ള കൊട്ടേഷൻ കൊടുത്തേക്ക് വച്ചോണ്ടിരിക്കണ്ട തിരുവല്ലം കോലത്തുനിന്ന് സംബന്ധം നിങ്ങൾ ഭക്ഷിക്കുന്ന അന്നത്തിനും കുടിക്കുന്ന വെള്ളത്തിനും സൂക്ഷിച്ച് സംസാരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ താൻ ഏത് മറ്റേടത്തെ തമ്പുരാനൊന്നും ഞാൻ നോക്കത്തില്ല താൻ പോടോ നത്തോലി ചെത്തുകാരും വേല എന്റെ മകനെ തിരുവല്ലം കോലത്തുനിന്ന് സംബന്ധം ചെത്തുകാരും വേലായുധന്റെ മോനെ കോലോത്ത തമ്പുരാട്ടിയെ തന്നെ വേണം അത് ചോദിക്കാൻ നീ ആരടാ പട്ടി പൈലോ എന്ന് നീ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ കല്ലുമട ബാബു എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ തൊലി രാജു എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇവരെ കേട്ട് ഞാൻ കോളയി പഠിക്കുമ്പോഴേ കോർത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല ആണുങ്ങളെ എനിക്ക് എന്ന് ബഹുമാന പക്ഷെ നിന്നെ പോലെ ആണും പെണ്ണും കെട്ടോനെയല്ല
എന്നാടാ കൂട്ടാ സ്വന്തം ജാതി പെമ്പിള്ളർ ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടാണോ തമ്പരാട്ടിക്കുട്ടി കയറി പ്രേമിച്ചേ കൊക്കിൽ ഒതുങ്ങുന്നേ കൊത്താവു ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട വേലായുധാ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കും പ്രേമം കൊലപാതകം എല്ലാം കൂടെ ഒരു ജീവോരന്ത പ്രതീക്ഷിക്കാലോടാ ഉടനെ ഒന്നും പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റൂല എനക്ക് സാറേ എന്റെ മോച്ച് നന്ദി കേട്ടോനെ ഒന്നുമല്ലേലും നീ നിന്റെ കുടുംബം അവിടുത്തെ കുടിയടപ്പാറല്ലായിരുന്നോടാ സാറേ വേണ്ട വേണ്ട മതി മോളെ വിഷമിക്കാത് അച്ഛൻ തിരക്കുന്നു വാ ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും തെറ്റിച്ച് നടക്കാനല്ലാതെ ഇപ്പോഴത്തെ തലമുറയ്ക്ക് എന്താ അറിയാ അതൊക്കെ പഴയ കാലം എല്ലാം പുരോഗമനമായി പോയില്ലേ ആരനുസരിക്കാൻ ആ ഇവരൊക്കെ ഞാൻ ഇടയച്ചൻ സോമൻ തമ്പുരാൻ നിലമ്പൂർ എസ്റ്റേറ്റ് ആണ് ഞാൻ മൂത്ത അമ്മാവൻ മഹേശ്വരൻ തമ്പുരാൻ ഗുരുവായൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് ചെയർമാൻ ഞാൻ ഇടയമ്മാവൻ ഡോക്ടർ രാജൻ ലണ്ടനിലാ നമ്മള് സംസാരിച്ച ഇരുന്നു പോയി ഇനി കാര്യത്തിലേക്ക് കിടക്കണ്ടേ കുട്ടിയെ കാണണ്ടേ യശോദേ മോളെ വിളിച്ചോളൂ വിഷ്ണുവിന്റെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് എന്നാ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് ഓഗസ്റ്റ് അഞ്ച് ജയശ്രീയുടെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ഡിസംബർ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഫൈവ് പി എം ഫൈവ് പി എം ചെസ്സി മരിച്ച അതേ ദിവസം അതേ സമയം ഇവൾ എൻ്റെ ചെസ്സി ആണോ ഇവളുടെ അമ്മാവനാകാനാണോ ഈ ജന്മത്തിലെ എൻ്റെ യോഗം അതോ ഇത് പുനർജന്മമാണോ എൻ്റെ ചെസ്സിയുടെ പുനർജന്മം ഒരു മുജന്മ ബന്ധം കാണുന്നു കൂടുമാറ്റം എന്ന് പറയും കണക്കിൽ അത്രയ്ക്കൊരു സൂചന കാണുന്നു അതൊന്ന് സൂചിപ്പിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ ശർമ്മാജി പറഞ്ഞത് ശരിയായി ഭദ്രൻ എന്താ ആലോചിക്കുന്നത് ഏ ഒന്നുമില്ല 
അമ്മാവാ ജയശ്രീയുടെ അച്ഛനോട് വിവാഹ തീയതി കുറിച്ചു കൊള്ളാൻ പറ അടുത്ത നല്ല മുഹൂർത്തം നോക്കി നമുക്ക് വിവാഹം നടത്താല്ലേ എല്ലാം ഭദ്രന്റെ ഇഷ്ടം പോലെ അപ്പോ ഗുരുവായൂർ വെച്ച് കല്യാണം ിൽ കാമദേവനെ വിളിച്ചു വരുത്തുന്ന പൂവാണ് മുല്ലപ്പൂ ഇന്നലെ ഉറങ്ങിയില്ലല്ലേ വിഷമിക്കണ്ട കേട്ടോ ആദ്യ ആയതുകൊണ്ടാകാം ഒരു കോളേജ് ലെക്ചറായ എന്നെ ആർക്കും വീഴിക്കാൻ പറ്റിയില്ല ഒരു കുട്ടിയുടെ അഡ്മിഷൻ എന്നും പറഞ്ഞു വന്ന് അപ്പച്ചന് എന്നെ കീഴടക്കിയില്ലേ ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞ നാളെ ഞാൻ എന്റെ ഭർത്താവിനെ മക്കളെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് അപ്പച്ചനെ വിവാഹം കഴിക്കും ഭർത്താവും മക്കളുള്ള നീയുണ്ടല്ലോ എന്നെ കെട്ടാണെന്ന് നടക്കണ്ട കേട്ടിട്ട് 
ആരുടെ പുറകെ പോവുകയും വേണ്ട ശരിക്ക് വായനയൊക്കെയുണ്ടോ ഇത്തിരി വായനയൊക്കെ ഉണ്ട് വായിക്കാൻ വലതും ഉണ്ടോ എന്ന് അമ്മാവനോട് ചോദിച്ചപ്പോ എം ടിയുടെ നാലകെട്ടും ചന്തുമേനന്റെ ഇന്ദിലേഖിയാ തന്നത് അമ്മാവന് വായനയും കുറച്ച് ഗ്രന്ഥശേഖരണവും ഉണ്ട് ആശാൻ അല്പം ശ്ലോക എഴുത്തും കൂടി ഉണ്ട് അമ്മാവന് കവിത എഴുത്തുണ്ടോ പിന്നെ ഉറപ്പായിട്ടുണ്ട് വലതും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ എവിടെ അങ്ങനെ ഡയറിൽ ചുമ എഴുതിക്കൂട്ടും അത്ര തന്നെ ബാക്കി കഥകളൊക്കെ നമുക്ക് നാളെ സംസാരിക്കാം ഞാനിനി എന്ത് ചെയ്യും അവരോട് മുഖത്ത് നോക്കാൻ എനിക്ക് ഭയം തോന്നുന്നു എന്തോ നഷ്ടപ്പെട്ടതുപോലെ എല്ലാം കൈവിട്ടതുപോലെ ഇട നീ ഇങ്ങനെ നിരാശനായാലോ പറഞ്ഞത് നോക്കിയാ പരിഹാരമുണ്ട് നേരോ എടാ വയാഗ്ര പോലുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് മരുന്നുകൾ കഴിച്ചാൽ സൈഡ് എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആയുർവേദം കഴിച്ചാലോ അതാവുമ്പോ സൈഡ് എഫക്റ്റ് ഇല്ലല്ലോ അതിന് പറ്റിയൊരു വൈദ്യനുണ്ട് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്തല്ലോ അയാൾ എവിടെയുണ്ട് അത് കോട്ടയത്തിനടുത്ത് ചൂട്ടുവേലി എന്നൊരു ഗ്രാമത്തിൽ ചൂട്ടുവേലിയോ എടാ അവിടെയാണ് പഴയ സിനിമാ നടൻ ജോസ് പ്രാസ് ജനിച്ചു വളർന്നത് ആ വൈദ്യന്റെ പേര് പി എ ശാന്താമണി ഈ കാര്യത്തിലൊക്കെ പുള്ളി ബെസ്റ്റാ എങ്കിൽ നമുക്ക് ഇപ്പൊ തന്നെ അങ്ങോട്ട് പോവാം എന്നാ പോ അരി രണ്ട് കിലോ മുളക് പൊടി ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം മല്ലിപ്പൊടി നൂറ്റമ്പത് ഉപ്പ് ഒരു പാക്കറ്റ് ചിക്കൻ രണ്ട് കിലോ അയ്യോ വൈദ്യനെ ഇത് ഇത് മരുന്നിന്റെ കുറിപ്പ് അല്ലത് അതെനിക്ക് അറിയാന്നേ ഇത് പിടിച്ചേ നീ എടാ കൊച്ചേ നാരായണന്റെ കടയിൽ നിന്ന് ഇന്ന് വൈകുന്നേരം മേടിക്കുന്ന സാധനങ്ങളെല്ലാം ഇഷ്ടാടാ അതിന് കാശൊന്നുമില്ലല്ലോ ആ എടാ കൊച്ചേ നാരായണന് മൂലക്കുരുവിന്റെ അസുഖം ഉണ്ട് കഷായോ ലേഹ്യോ ഒക്കെ കൊടുത്ത് ഞാൻ ആ കാശ് വസൂലാക്കിക്കാം നിനക്ക് വല്ല വിരോധം ഉണ്ടോ എനിക്ക് ഒരു വിരോധവും ഇല്ല നാരായണന്റെ ഒരു ഗതികേട് എന്താ നീ പറഞ്ഞേ അതല്ല ഈ ശത്രുക്കൾക്ക് പോലും മൂലക്കൊരു വരല്ലേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചതാ നിനക്ക് വരാണ്ട് നോക്കിക്കോ എന്ത് പറ്റി കുട്ടി ഓറഞ്ച് തിന്നുകയായിരുന്നു അല്ലി മണത്തപ്പോ ഒരു കുരു മൂക്കിപ്പോയി ഓ ഒന്നാണോ അതിൽ കൂടുതലുണ്ടോ അതറിയത്തില്ല അങ്ങനെ പല പ്രാവശ്യം ചെയ്യും 
എന്റെ മുഖം മുഴുവൻ കാരയാ ഇത് മാറാൻ ഒരു മരുന്നതാ എന്താ നിലക്ക് ഇത്ര സുന്ദര കുട്ടപ്പനാവാനുള്ള താല്പര്യം എനിക്കൊരു പ്രേമുണ്ട് കാര കാരണം അവൾ അടുക്കുന്നില്ല ഓ മോനൊരു കാര്യം ചെയ്യും ഈ കൈ കൊണ്ട് മരുന്നവിടെ ആ ഇത് കൊണ്ടുപോയി അവളെ വിചാരിച്ച് മുഖത്ത് വരട്ടുക നിന്റെ കാര്യം പോവും അവളെ നിനക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് കിട്ടുകയും ചെയ്യും എന്താ പോരെ കാശ് നോക്കുന്നില്ല എന്നാ ശരി കാര പോയില്ലോ അവള് പോകുന്നുള്ള ഉറപ്പാ ആര് പോയാലും നിനക്കെന്താടാ അതെ ഞാൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞ ആള് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ശരിയാക്കി എടുക്കാം പന്ത്രണ്ട് മാസം കഴിക്കാനുള്ള മരുന്ന് ഞാൻ തരാം ആഹാരത്തിന് ശേഷം മൂന്ന് നേരം ഇനിയുള്ള കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ഭാര്യ കൂടെ സഹകരിച്ചാല് ഇതിന് പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റൂ അതെ അതെ ഇനിയുള്ള പന്ത്രണ്ട് മാസം നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാൻ പാടില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ പരസ്ത്രീകളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാമെന്നല്ല ആരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാൻ പാടില്ല പിന്നെ ലഹരി ഉപയോഗം വേണ്ട എന്ന് വെക്കണം ഇതിനെല്ലാം റെഡി ആണെങ്കിൽ നാളെ മുതൽ ഞാൻ മരുന്ന് തരാം എടാ കൊച്ചെ ഓ നീ അകത്ത് പോയിട്ട് ആ വിപ്ലവാശി എടുത്തോണ്ട് വാ നല്ല അനുസരണയുള്ള കുട്ടിയെ പോലെ വൈദ്യുതി പറഞ്ഞ കാര്യം ചേട്ടനെ ഉൾക്കൊള്ളണം ചേട്ടന് സങ്കടമാണെന്ന് എനിക്കറിയാം നമ്മൾ തുല്യ ദുഃഖിതരല്ലേ എങ്കിൽ നാളെ തന്നെ ഞാൻ ബോംബെക്ക് പോകുന്നു മൂന്ന് മാസത്തിൽ ഒരിക്കൽ അതിൽ ഭയപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല കൂടുമാറ്റം എന്ന് പറയും കണക്കിൽ അത്രയ്ക്കൊരു സൂചന കാണുന്നു അതൊന്ന് സൂചിപ്പിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ അതിന് ദോഷം വല്ലതും ദോഷമുണ്ട് അതിന് പ്രതിവിധിയുമുണ്ട് വിഷ്ണുവിന്റെയും ഭദ്രന്റെയും പേരിൽ ഒരു ഹോമം നടത്തണം ദോഷങ്ങളെല്ലാം മാറും എങ്കിലും സൂക്ഷിക്കണം ബേസിക്കലി ഞങ്ങൾ ആലപ്പുഴക്കാരാണ് ജസിയുടെ മമ്മ നേരത്തെ പോയി ഇവളുടെ അഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിൽ വിഷ്ണുവിന്റെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് എന്നാ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് ഓഗസ്റ്റ് അഞ്ച് ജയശ്രീയുടെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ഡിസംബർ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഫൈവ് പി എം എന്റെ ചെസ്സി മരിച്ച അതേ ദിവസം അതേ സമയം ഇവൾ എന്റെ ചെസ്സിയാണോ
ആ കൊച്ചിന്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു മോനെ അമ്പലപ്പഴക്കാരൻ ആ ചെറുക്കൻ അവൾക്ക് വേണ്ടി നീ എന്തെല്ലാം സഹിച്ചു മോനെ ഇത് പറയാനാണോ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് അല്ല മോനെ ആ ജഗന്നാഥന്റെ ചെങ്കടികൾ എന്നെ കാണാൻ വന്നു മോനെ വീട് ഉടനെ ഒഴിഞ്ഞു പോണോന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ അമ്മയും എന്നെ അതിലിട്ട് ചുട്ട് കരിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞു മോനെ ഞങ്ങൾ ഇനി എങ്ങോട്ട് പോകും മോനെ പറ നിന്നെ പോലീസ് കൊണ്ടുപോയ പിന്നെ അന്ന് വീണതാ മോനെ നിന്റെ അമ്മ ഇപ്പോ ഒരു പരസഹായമില്ലാതെ ഒരു ഇഞ്ച് നടക്കാൻ പറ്റില്ല മോനെ നിന്റെ അമ്മയ്ക്ക് മോനെ എന്നാ ഞാൻ വരട്ടെ മോനെ പത്മരാഗം ചൂടിയ ചോടികൾ ത മൗനരാഗത്തിലോ അലിഞ്ഞു പോയെന്റെ ഹൃദയം കളഞ്ഞു പോയെന്റെ ഹൃദയം ഋതുമതി മിഴി കവറും നിന്യൂവനം മധു മലരിതൽ വീഴ്ത്തും പൂങ്കാവനം ഇമൈതളിൽ നീഹാരമായി ഒരു ലയ ബിന്ദു ഞാനൂറിയോ ഹരിചന്ദനത്തിന്റെ കുളിർ പകരും ഇരുമയിലൊരു രോമഹർഷമായോ അലിഞ്ഞു പോയെന്റെ ഹൃദയം കളഞ്ഞു പോയെന്റെ ഹൃദയം സ്മോക്കിംഗ് ഈസ് ഇഞ്ചൂറിയസ് ടു ഹെൽത്ത് സ്മോക്കിംഗ് കോസസ് ക്യാൻസർ പുകവലി ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരം പുകവലി അർബുദത്തിന് കാരണമാകുന്നു എന്റെ ജീവിതം ഇങ്ങനെ മാറുമെന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും ഓർത്തില്ല എല്ലാം എന്ത് നല്ലതായിരുന്നു ഒരു നല്ല ഭർത്താവ് രണ്ട് ഓമന മക്കൾ പക്ഷെ പുകയില എല്ലാം മാറ്റിമറിച്ചു ഇനി ഈ പടരുന്ന ക്യാൻസർ എന്റെ മുഖത്ത് നിന്ന് മുറിച്ചു മാറ്റേണ്ടി വരും ഒന്നും ഒരിക്കലും പഴയതുപോലെ ആകില്ല പുകയില എന്റെ ജീവിതം നശിപ്പിച്ചു ഖൈനി ഗുട്ട പുകയില ജർദ പാൻ മസാല അവ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം താറുമാറാക്കും
രാധാകൃഷ്ണൻ എന്ത് വേണം ദേവിമാര് ഭക്തന്റെ മുമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം വഴിമാര് കൂൾ ഡൗൺ ജയശ്രീ ഈ ഉള്ളവൻ അറിയാത്ത ഒരു രഹസ്യമില്ല തൊട്ടാ വിരിയാൻ വെമ്പുന്നൊരു പെൺപൂവാണ് നീ വിഷ്ണു ഇതുവരെ നിനക്ക് തരാത്തതും നിനക്ക് എന്താ വേണ്ടതെന്നും എനിക്ക് നന്നായിട്ടറിയാം എടി വിഷ്ണു നിന്നെ താല് ചാർത്തി അന്ന് മുതൽ ഞാൻ നിന്നെ ആഗ്രഹിക്കുന്നതാ നീ ഒന്ന് മനസ്സ് വെച്ചാ മതി നമ്മളല്ലാതെ മറ്റാരും അറിയില്ല ശാന്തമണിയുടെ മരുന്നൊന്നും നിന്റെ ഹസ്ബൻഡിന് ഒരു പ്രയോജനം ചെയ്യില്ല ഞാൻ നിന്റെ ഗന്ധർവനാവാം ഇതുപോലെ എന്റെ പല കൂട്ടുകാരെ പഴിമാറി ഞാൻ കയറി പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഭാര്യയെ കയറി പിടിക്കുന്നു നീ ഒന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ലായിരുന്നു അബദ്ധം പറ്റി പോയ മനുഷ്യജീവൻ നശിപ്പിക്കുന്ന ബിസിനസ് ആയതെന്ന് അറിയാവോ നിനക്ക് തിരുമേനി അറിയാതെ ഒരബദ്ധം പറ്റി പോയതാ ഹലോ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ യോ ഞാൻ ഭദ്രൻ തമ്പുരാനാ എന്റെ ഗുരുവായൂരപ്പ ഇവന് ഇത്ര ദുഷ്ടനായിരുന്നല്ലോ ആ ബാങ്കിയാടോ ഇങ്ങോട്ട് കാണോ തിരുമേനി ഇത് ബ്രൗൺ ഷുവർ തന്നെയാ ഇവൻ ഈ പണി തുടങ്ങിയിട്ട് കുറെ കാലമായി എന്നാ തോന്നുന്നേ വണ്ടിയിലോട്ട് കയറോ വന്ന് കേടാ വണ്ടിയില് എട ചെറ്റ തിരുമേനി നീ എന്തുകൊണ്ടാ വിചാരിച്ച നീ തരുന്ന മക്കാപ്പിച്ച നീ ഞാൻ ഇവിടെ കിടക്കുന്നു നിന്റെ ഇല്ലോട്ടല്ലോ കടപ്പുറത്തായതുകൊണ്ട് എന്റെ കച്ചവടം നല്ല ഗംഭീരമായിട്ട് നടക്കുമായിരുന്നു നീ ഓർത്തോടാ ഈ പാമ്പിനെയാ ഓപിച്ചു വിടുന്നത് മതിയാക്കട നിന്റെ പ്രസംഗം വന്ന് വണ്ടിയിലോട്ട് കയറും അമ്മയ്ക്ക് പനി അല്പം കൂടി ഇന്ന് ഞായറാഴ്ചയല്ലേ ഡോക്ടർ സുരേഷ് വീട്ടിൽ കാണും ഒന്ന് കാണിച്ചിട്ട് വരാം മോളെ അടുപ്പത്ത് കിടക്കുന്ന കഞ്ഞി ഒന്ന് നോക്കിക്കോണേ പേരിക്കുന്നു ശ്രീധരന്റെ മോള് ശ്രീധരൻ ഇല്ലടി ഇവിടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയല്ലോ ശ്രീധരൻ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താ നീ ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ സുഖമല്ലേ അടി നിങ്ങള് നിങ്ങളുണ്ട് ചെല്ല് ചെല്ല് സൂപ്പറാണ് ഇതാര് 
Mula ya, Shadi. Ini perni bahadil itu orang itu cewa udah pergi ku. Mula ya, Shadi. Mula. Ame, entah apa. Aja pergi ke ini aku. Aku suka itu digunting ada di mana. Entah apa. Mula. Mula. Ini kan kaki orang Shadi. Ini kan kuli yang kau tidak mula. Ini yang tidak cium ini le. कृष्ण <laughs> अयो पापा चाया कृष्ण के रूप में पापा चाहे नालान ना आ रही ले रहना हाँ आधे 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 एफआईआर रजिस्ट्री तो वो ही लो शे पुलिस तो बंदूक ने ने रजिस्ट्री नॉलेज कहाँ जी को डाल रहना कोड़ी करने के लिए बिल्वर ना ब्राउन शेरा कोरपिने तो बढ़ी चुदो दे नहीं ने पढ़ी पीके ना नहीं अरे स्कूल म Lo, mana sahur lagi tu? Ha, ha. Ni orang 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 tu orang tu boleh lo. Ira saji, ni telur orang tu makan ni ke? Ini ke? Kurup pun orang tu telur, kahiring lo perayaan tu. Cile. Seri bapa je. Ha, ha. Ha, ni orang ni pertanyaan perayaan tu. Sorry sir. Ha, ha. Ina apa tu kurup? Apa bahagian yang nak dikata itu bateri ngan tu? Che, ayah lorang polis ni mesti curi. Ini reaksi kanan orang. Ah, ini ada ayah ni lagi yang mana tu? Pasti deh. Cak, tali ceri yang ni biru warni ayah kereta. Yo, beri kiri beli. Ini ayah nak cek ya. Ah, yo, apa yang tu barang? Beri bot. Kita, kita parti ada. Ni enggal aja makan eh. Apa abis beram, awal tu tanu tu parang juga le. Janggal bijar itu parai ilan. Saya mikir tu, ini orang la kasih angin dera. Yang tu makan ke nasta pata bahan, orang orang kita licir ramai tu. Ada ni tan, ntar beri orang makan kalau jitu. Ada ini ke sisi yang dengar dikyo. Nenek kau ke arya? Saya orang ini nanti udah mati jenis mana itu? Orang polis ada mana itu? Kala. Hmm. Kenapa sahaja orang orang lepas pelajar ini nari lagi apa? Jangan undang villa tu naik pui, undang. Kenapa mail office tak pernah buat ikut orang orang berjumpa? Jangan jauh lagi raja baju. Sondawa yang orang kerap pada mula villa tu jangan. Kenapa ini orang kudumbat ini orang pati ini dari tiri orang anda? Orang belah ini nampak tak? Jangan orang buat ikut orang orang naik. Tapi nari kasih orang apa? Jangan ini lah marah tu. Orang buat ikut orang orang ni, ini jauh lagi istimewa tu jangan lah. Wajar pada kerja mandi cah ini dah. Percaya Sri Tharan, sonda manggala ini bahari yang kuti kuriti tidak. Sri Thara, 
ഞാൻ ആരെന്നറിയാലോ കോഴിക്കോട് മേയറുടെ മകനാ നിന്റെ മകളെ നീ പീഡിപ്പിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞ് നിന്റെ പേര് കേസ് ഉണ്ടാക്കി നിന്നെ ഞാൻ അകത്താക്കും വല്ല കാശും വേണമെങ്കിൽ വാങ്ങിച്ചോട്ട് പോടാ എന്നിട്ട് മോക്ക് വല്ല ബൊറോട്ട ഇറച്ചി വാങ്ങിച്ചു കൂടും അവളൊന്ന് തുടുക്കട്ടാ തന്റെ മകളാണ് തന്നോട് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല സൂപ്പർ എടാ പട്ടികളെ നീ എന്നാടാ ചെറ്റ ബ്രോക്കറെ പറഞ്ഞത് ശ്രീധര നിന്നെ കൊന്ന് തള്ളിയാൽ ഒരു പട്ടിയും ഞങ്ങളോട് ചോദിക്കില്ല പട്ടികളെ നിന്നെ ഒന്നും തല്ലി തോപ്പിക്കാനാവില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാമായിരുന്നടാ ശ്രീധരൻ ചേട്ടാ പക്ഷെ എനിക്ക് ചങ്കൂറ്റമുണ്ട് ശ്രീധരൻ ചേട്ടാ ഞങ്ങളെ കൊല്ലല്ലേ വന്ന ചെറ്റകളെ ഇപ്പൊ ചേട്ടനായോട ഇത്രയും നേരം ശ്രീധരനായിരുന്നു ദാ ഇത് കണ്ടോ ശ്രീധരൻ ചേട്ടാ ഞങ്ങളെ കൊല്ലല്ലേ ഒൻപത് മാസം ഞാൻ ഇതിൽ പണി പഠിച്ചവനാ എനിക്കുന്നം തെറ്റില്ല ശ്രീധരൻ ചേട്ടാ ഞങ്ങൾക്ക് പറ്റിപ്പോയി എടാ പ്രവീണെ നീ എന്റെ മോളെ പറ്റി എന്നാ പറഞ്ഞത് പറയടാ പറയടാ സൂപ്പർ സൂപ്പറാ മകള് മാത്രമല്ലടാ ഞാനും സൂപ്പറാ ചോദിക്കണമെന്ന് തോന്നിയിട്ടുള്ള ചോദിച്ചോ ഈ കൂട്ടിക്കൊടുക്കുന്നതില് എന്തെങ്കിലും കുറ്റബോധം ഉണ്ടോ ഇല്ല ഒരു കുറ്റബോധവും ഇല്ല ജീവിക്കണം കൂടെ ഉള്ളവരെ ജീവിപ്പിക്കണം എന്റെ മോട പഠിപ്പ് മുടങ്ങരുത് അച്ഛാ ഞാൻ കോളേജിൽ പോയിട്ട് വരട്ടെ മോളെ എന്താ അച്ഛാ ഇക്കൊല്ല എം എസ് സി ഫൈനൽ ഇയർ ആണ് കൂട്ടുകാരുമായി ചേർന്ന് ഉഴപ്പരുത് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് വാങ്ങി ശരി അച്ഛാ എന്റെ മോളാണ് അച്ഛന്റെ സ്വപ്നം നിങ്ങൾ ഒന്നുകൊണ്ടും പേടിക്കണ്ട അവൾ നല്ല മിടുക്കിയായിട്ട് തന്നെ പഠിക്കും ശ്രീധര എടാ ശ്രീധര കഥ ഓർക്കടാ ഇവൻ തുറക്കുന്നില്ലല്ലോ നിങ്ങൾ ഗോഡൌണിൽ കണ്ട ശവശരീരങ്ങൾ രണ്ടും ഞാൻ ജീവനോടെ കൊന്ന ദുഷ്ടന്മാരുടേതാണ് അവരെ കൊന്നിട്ട് ഇവിടെ ജീവിക്കാൻ ഒക്കില്ലെന്ന് ഉത്തമ ബോധ്യമുള്ളതിനാൽ ഞാനും എന്റെ കുടുംബവും മരണം ഭരിക്കുന്നു ഇതിൽ ആരും ഉത്തരവാദികളല്ല എന്ന് സ്വന്തം ശ്രീധരൻ ഭർത്താവും മരിച്ചുപോയെങ്കിലും അറ്റുപോകാതെ നിൽക്കുന്ന ഏക കണ്ണിയാ അദ്ദേഹത്തിന് സഹോദരി നിർമ്മല അവരുടെ മോന്റെ കല്യാണം ഗുരുവായൂര എനിക്ക് പോയേ പറ്റൂ അറ്റുപോകാത്തതല്ല അറ്റുപോയതല്ലേ ചേച്ചിയുടെ ഭർത്താവ് മരിച്ചപ്പോ അവരെന്തുവാ പറഞ്ഞ നമ്മൾ കൊന്നുവന്നല്ലേ നമ്മുടെ വിഷ്ണുവിന്റെ കല്യാണത്തിന് അവരാരെങ്കിലും വന്നോ അവൾക്കും എന്നെ പോലെ ഏക മകൻ അവനോ ഗൾഫിലും അവൾക്കിപ്പോ സുഖമില്ല നമ്മുടെ ഇവിടെ ആരും പോകുന്നില്ല നീ വരുന്നില്ലെങ്കിൽ വേണ്ട ഞാൻ പോകും ഇങ്ങനെയൊക്കെയാ അകന്ന് നിൽക്കുന്ന ബന്ധങ്ങൾ വീണ്ടും അടുക്കുന്നത് ചേച്ചിയുടെ ഇഷ്ടം പിന്നെ ജയശ്രീനെ കൂടെ കൊണ്ടുപോകും ഗുരുവായൂർ വരെ യാത്ര ചെയ്യാനുള്ളതല്ലേ ഞാൻ ഒരു കാർ ഏർപ്പെടക്കാം ഞാൻ ജയശ്രീയോട് ചോദിച്ചു അവള് വരുന്നില്ല അത്രേ വിഷ്ണു പോയതിന് ദുഃഖം കൊണ്ടായിരിക്കും ഞാൻ നിർബന്ധിച്ചുമില്ല നീ എഴുതിട്ട് വാ 
കഞ്ഞി ആറു മുമ്പ് കഴിക്കാൻ നോക്ക് ഭദ്രേട്ട പുറത്ത് നല്ല മഴ എനിക്ക് മഴ എന്ത് ഇഷ്ടമെന്നറിയോ മഴയത്ത് ഇങ്ങനെ ഓടിയോടി നടക്കണം എല്ലാം നനഞ്ഞല്ലോ വേഗം എടുക്ക് വേഗം എടുക്ക് Thank you. 
വേണ്ടിയിരുന്നില്ല ആര് പറഞ്ഞു വേണ്ടിയിരുന്നില്ല ഭദ്രേട്ടൻ എന്നെ ജെസി എന്ന് വിളിക്കുന്നതാണ് എനിക്കിഷ്ടം എന്താ വിളിച്ചത് ഭദ്രേട്ടെന്നോ ഇനി ഞാൻ നിങ്ങളെ ഗന്ധർവാനെ വിളിക്കൂ എന്റെ കള്ള ഗന്ധർവൻ സ്ത്രീയെ സ്നേഹിക്കുന്നവനാണ് യഥാർത്ഥ പുരുഷൻ ആ നിങ്ങളാണ് ഇവനിതെവിടെ പോയി നീ ഇപ്പൊ അമ്പലത്തിൽ പോയോ ജയശ്രീ മോളെ ജയശ്രീ ഇവനിതെവിടെ പോയി ജയശ്രീട്ടൻ അല്ലാണ്ട് എനിക്ക് ഇനി ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ ജിസിയാണ് ഭദ്രട്ടന്റെ മാത്രം ജിസി ഭദ്രട്ട ഐ ലവ് യു ജിസി ഐ ലവ് യു എനിക്കൊരു ജീവിതമില്ല ഐ ലവ് യു ഭദ്രട്ട ഐ ലവ് യു ഭഗവതി ചതിച്ചല്ലോ സ്നേഹിച്ചതുപോലെ ഒരുപക്ഷെ ഞാൻ എന്റെ മകനെ പോലെ സ്നേഹിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല നീ ചതിച്ചത് എന്നെയാ നിന്നിലുള്ള എന്റെ വിശ്വാസത്തെ നീ അമ്മാവനല്ലായിരുന്നോടാ ഈ അസത്തിനെ ഇവിടുന്ന് പറഞ്ഞു വിട്ടോണം ഇനി എന്റെ മോന് ഇവിടെ വേണ്ട വേണം ചേച്ചി ഇവളില്ലാതെ എനിക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇവൾ എന്റെ ജെസിയാണ് എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ എന്റെ ജെസി വിഷ്ണുവിലൂടെ ഭഗവാൻ എനിക്ക് തിരിച്ചു തന്നതാണ് അത് ചേച്ചി ഇവളുടെ കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് പ്രാന്ത പ്രാന്ത ചേച്ചി കേറ് ഇല്ലത്തേക്ക് കേറ് ഇവളെ പറഞ്ഞു വിടാതെ ഞാൻ ഇനി ഈ ഇല്ലത്ത് കാലു കൊത്തില്ല ചേച്ചി ഇല്ലത്തേക്ക് കേറ് ഞങ്ങൾ എവിടെങ്കിലും പൊക്കോളാ വേണ്ട ഞാനാ പോകേണ്ട ഇവിടെ ഞാനും എന്റെ മോനു ഇവിടെ അധികം പറ്റും വിഷ്ണുവിനെ വിളിച്ച് ഞാൻ എല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോ നിർമ്മലയുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോവാ അവിടെ നിന്ന് നാളെ തന്നെ ഞാൻ മുംബൈക്ക് പോകും ചേച്ചി എവിടെ പോകാനാ എന്റെ ചേച്ചിക്ക് എന്നെ വിട്ടു പോകാനാവില്ല എന്റെ ചേച്ചി തിരിച്ചു വരും ഞാൻ കാരണം നിങ്ങളുടെ കുടുംബം ഞാൻ തിരിച്ചു പൊയ്ക്കോട്ടെ നിലമ്പൂർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഞാനൊരു ദുർഭാഗ്യവതിയാ ആഗ്രഹിച്ചൊന്നും എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല നീ പൊക്കോ എന്നെ കൊന്നിട്ട് എന്റെ ശവത്തിൽ ചവിട്ടി പൊക്കോ നീ ഇല്ലാതെ എനിക്ക് ജീവിക്കാവില്ല ചേച്ചി ഐ ലവ് യു ഐ ലവ് യു ചേച്ചി പ 
പാപ്പിച്ചായ അടുത്ത മാസം പതിനെട്ടാം തീയതി എന്റെ കല്യാണ പാപ്പിച്ചായ വരൂ അമേരിക്കയിലെ എഞ്ചിനീയറാ ഞാൻ അവധിക്ക് വരുമ്പോ പാപ്പിച്ചായനെ ഞാൻ വിളിക്കും ഡേ പാപ്പിച്ചായൻ ഫോൺ നമ്പർ ഒന്നും മാറ്റരുത് ഇനി കല്യാണത്തിന് മുൻപും പിൻപും ആരുടെയും കൂടെ പോരുത് പക്ഷേ ഞാൻ വിളിക്കുമ്പോ വന്നേക്കണം പാപ്പിച്ചായ കുപ്പിച്ചായ പോലും അവളുടെ കല്യാണവും കളവാണും പോയിക്കോട് എന്റെ മുന്നിൽ നിന്നോ എന്തോ അരുതാത്ത ആഹാരം കഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഏയ് ഇതരുതാത്ത ആഹാരം കഴിച്ചൊന്നുമല്ല ഭദ്രട്ടനൊരു അച്ഛനാവും പോവ സത്യം സത്യം ഇപ്പൊ ജെസിയും കുട്ടിയും തിരിച്ചു കിട്ടിയില്ലേ ഇനി താമസിക്കാൻ പറ്റില്ല രജിസ്റ്റർ മാരേജ് ഉടനെ നടത്തണം സമൂഹത്തിനും നിയമത്തിനും മുമ്പിൽ എനിക്കും ഒരു ബല വേണം അതുകൊണ്ട് അടുത്ത ദിവസം തന്നെ നടത്തണം പ്രിയപ്പെട്ട അമ്മാവന് വധുവരന്മാർക്ക് എന്റെ അഭിനന്ദനം ജയശ്രീക്ക് അവൾ ആഗ്രഹിച്ചതുപോലെ ഒരു ജീവിതം കൊടുക്കാൻ എനിക്കായില്ല അമ്മാവനെ പിരിഞ്ഞതിലുള്ള ദുഃഖം മാത്രമേ അമ്മയ്ക്കുള്ളൂ അമ്മ എന്റെ അടുത്തുണ്ട് അമ്മാവിന്റെ എല്ലാ തെറ്റുകളും അമ്മ ക്ഷമിച്ചു കഴിഞ്ഞു അമ്മാവിന്റെ സന്തോഷമാണ് എന്റെയും അമ്മയുടെയും സന്തോഷം അടുത്ത അവധിക്ക് ഞാനും അമ്മയും ഇല്ലത്തേക്ക് വരും ഫോൺ വിളിച്ചാൽ എടുത്തില്ലെങ്കിലോ എന്ന് കരുതിയാണ് കത്തയക്കുന്നത് എന്ന് സ്വന്തം അനന്തരവൻ വിഷ്ണു എങ്ങനെയുണ്ട് ചേച്ചി ഞാൻ പറഞ്ഞത് ചേച്ചി തിരിച്ചു വരും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മൾ നാളെ പതിനൊന്ന് മണിക്ക് രജിസ്റ്റർ ഓഫീസിൽ എത്തണമെന്നാണ് രജിസ്ട്രാർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പതിനൊന്ന് മുപ്പതിന് നമ്മളുടെ കല്യാണം നടക്കും അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ നേരെ ഗുരുവായൂർക്ക് പോകും പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് കൊടുക്കനാൽ അങ്ങനെ നമ്മളുടെ മധുവിധി തുടങ്ങും അതെ ഏട്ടാ മുല്ലപ്പൂ വാങ്ങിച്ചോ അയ്യോ അത് ഞാൻ കടയിൽ വെച്ച് മറന്നുപോയി ആ കട അടയ്ക്കണതിന് മുമ്പ് ഞാൻ പോയി പെട്ടെന്ന് എടുത്തിട്ട് വരാം അയ്യോ ഇനി രാത്രി പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല നീ പേടിക്കണ്ട ഞാൻ പോയിട്ട് വരാം പ്രതികാരം തീർക്കുള്ള സമയല്ലാതെ നീ വിഷ്ണുവിന്റെ ഭാര്യയെ വെപ്പാട്ടിയായിട്ട് വെക്കുന്നവരും ഞാൻ അറിഞ്ഞായിരുന്നു കേട്ടോ പക്ഷേ നീ അവളെ കെട്ടാൻ പോകുന്നവരും ഞാൻ ഇപ്പോഴും അറിഞ്ഞത് നല്ല കാര്യവാ 
ഞാൻ പരോളിൽ ഇറങ്ങിയതേ നമ്മൾ തമ്മിലൊന്ന് കാണാൻ വേണ്ടിട്ടാ ഇറങ്ങി വാടാം ചേറ്റേ എടോ താൻ എന്തിനാ ഇതിനിടയ്ക്ക് ഒരു കൊലപാതകം ഉണ്ടാക്കാൻ പോയത് ഏ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്നിൽ നിന്നൊന്ന് കഴിച്ചിലാക്കാൻ നോക്കുമ്പോഴാണോ വേറെ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുന്നത് ഓ അത് ശരി പാപ്പച്ചായനെ കുറ്റപ്പെടുത്തുക അല്ലേ അവൻ ഒറ്റ കൊടുത്തോണ്ടല്ലേ പാപ്പച്ചായനെ പോലീസ് പിടിച്ച് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവനെ കൊല്ലണമെന്ന് പാപ്പച്ചായ തന്നെ എന്നോട് പറഞ്ഞത് എന്നിട്ടിപ്പോ ആ ശരി ശരി അഴക്കെ പോട്ടെ ഇനി എന്താ തന്റെ പ്ലാൻ നാളെ പരോള് തീരുക ഞാൻ അവിടെ ഹാജരാ വേണ്ടതാ ഞാൻ പോകത്തില്ല ആരും കാണാത്ത സുരക്ഷിതമായ ഒരു സ്ഥലത്തോട്ട് പാപ്പച്ചായം തന്നെ എന്നെ ഒന്ന് മാറ്റണം അതിനാണല്ലോ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നേക്കണത് അതെ ആരും കണ്ടുപിടിക്കാത്ത ഒരു സുരക്ഷിതമായ സ്ഥലത്തോട്ട് നിന്നെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വിട്ടേക്കാം പാപ്പച്ചെ നിന്നെ വെച്ചോണ്ടിരുന്ന എനിക്ക് കൂടെ അപകടമാ അതാ അത് മാത്രമല്ല ഒരു പ്രയോജനം ഇല്ലാതെ നിന്നെ തീറ്റി പോറ്റാന് ഒരുപാട് വടച്ചെലവാ അതുകൊണ്ട് സോറി Oh! 
തന്നെ ബഹുമാനിക്കാൻ തോന്നുന്ന ഒരാൾ അന്ന് ടീമിന്റെ യാത്ര ചെയ്യുകയായിരുന്നു ഒത്ത ശരീരം കൂലിനതയുള്ള വേഷം തേജസ് തുളുമ്പുന്ന മുഖം നേരത്തെ പുഞ്ചിരി ജയശ്രീയുടെ വീടാണെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല ഞാൻ പൊയ്ക്കൊള്ളാം മ 
माशे माशे इत जीवि माशे अनुभव नम्बे इष्टलो स्नेशि जीव आ जीव याशिने जन अच्छे का मोन और जीवन तरा पचिल कूड़ी निन्ना 